Perchfight arrangeras av sportfiskefrilar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Leech, polariserande solglasögon för sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Hummingbird, simply, clearly, better. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Fishbrain, världens största fiskeapp. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Välkomna tillbaka till Perchfight. Vi befinner oss på en av norra Sveriges många insjöar och det här är eftermiddagen av dag ett. Vi tar en snabb titt på tabellen för att se hur lagen gjorde ifrån sig under morgonen. Fullt papper i samtliga båtar och de som lyckas bäst, Westin Fishing. Då är det här vi visste. Att folk skulle börja komma körande. Två båtar kom direkt alltså. Här har vi hittat Vestin och Abu. Som är väl de som har fiskat bäst. Ja. Och vi var faktiskt här uppe och snurra på reket. Ja men vi hade ju ingen bra fisk. Här. Nej exakt. Så vi därför hade så ingen bra. valde vi bort den. Men... Uh... Alltså det, ja, nu kommer söder också. Det blir ju lite följa John. Det är ju bara så. så. så det kommer säkert dyka upp fler team här innan, innan den här dagen är slut. Och det kan ju vara så, alltså så här att är, när vi rekar så hittar vi ingen bra just på djupen. Men när de rekar så hittar de. Vi åkte på det vi trodde var, var det bästa stället utifrån reket. Fisk. Ja, bättre. Bättre borre. Härligt. Och så har vi hoven ligger på fel sida efter lunchen. Mm. Den här vill vi inte tappa mogen. Nej, nej, nej. Jag kommer. Jag kommer, jag kommer. Det är en jävla. Jag vet. Skämtar du? Nej, jag vet. Jag tar upp min spö, eller? Han kommer nu. Det är bra. Den där är jättefin. Vilken Bra. kluts. Vilken kluts. Bra. Vilken har du ankra? Nej. Den där är kilo. Den är kilo plus. Härligt kilo. Den är kilo plus. Ja, titta. Den är fin. Den, den, kan, är fin. den kan vara kilo. Den är tjock. Och känslan nu, det är såklart. Det, det, ja, det är nice. Kanske vi kan hoppa på tåget och ta oss upp från botten. Elva, 150 gram. En riktigt, riktigt fin abborre. Och som sagt, djupare fiske. Och jag böt till en Rip and Rap 07 för att komma ner på djupet snabbt. Och sen så sög det i på botten. Och ja, måtte vi kunna vända det här nu. Vilken fantastisk abborre. Jättefin. Nu släpper vi den. Vi kör, vi kör lite så här spothopping nu. Men jag skulle nästan vilja åka till det här nu. Och sen prova där vi börjar morse. Ja, ja men det gör vi det. Tror du inte på det? Jo, jo, absolut. De kan vara där nu. Ja, de kan, de kan ha åkt tillbaka dit. Välkomna tillbaka där i episod två. Och inte nog med det. Abu ligger tvåa. Men det ska vi såklart... Försöka få ändring på. Åh, oh, jag hade hugg direkt. Vi har Vestin, de ligger en bit bortan för oss. Och det verkar som att vi är helt rätt område. För det är de som leder. Men Vestin har ett väldigt bra jobb. Man har lyckats få de här lite större abborna att hugga. De har faktiskt fem väldigt fina fiskar. Så att, eh, 
Vi ska experimentera här lite med våra beten. Ta lite inspiration från dem. Testa lite tailspinner skadar han gör nu. Och se om vi också kanske kan få igång de riktigt stora abborna. Ja, vi, vi åker ner och rejdar den andra viken. Och se om det... Nej, det var inte det jag tänkte. Nej, var skulle du med? Jag tänkte bara ha ner den för de låg innan och fick sig andra viken. Ja. Jag kan ta min sån dricka där innan. Nu ska vi sätta på... Vi såg att de hade fått bra på lite större beten. Så jag... Sätter på en big bass här, tänkte jag. Min 20 gram skalle, så får vi se... Ja, fake it till vi make it. Har du en? Ja. Bättre? Ja, kanske. Jag är över eller under dig? Ja, jag, du, jag är över. Jag är långt bort. Är det hovdags eller? Ja, vi kan väl ta fram. Mer än 1200. Vi kan väl ta fram hovden nu. Läxa, 1200. Vi kan väl ta fram en hov. Är det enda som räknas? 1200. Kom igen nu. Kom igen nu, 1200. Oh, det är fint. Kanske. Det är över 600. Ja, det är det. Ja. Bra jobbat, kommer. Tack. Nu kör vi. Mitt bästa för idag, 680. Nice. Den här på den. Ja. Nice. nice. Oh. He's on fire. All right. Så vi startar eftermiddagen med en fisk på 680 gram. Också på 29. Funkar väldigt bra. Tror den här inne på botten. Nice. All right. Wow, ah, vad gött. Det är bra. Nej, kommer nästa båt också. Fan också. Vi har gjort en liten förflyttning till ett annat ställe vi hade tänkt fiska. Nu såg vi faktiskt tre stora fiskar pelagiskt på höger sida. Direkt när vi scoutade runt lite här så att det här ska bli jävligt spännande. spännande. Ja. Ja. Nu måste vi ta uppgradera oss lite. Ja. Vi se. Nu kör vi. Nu tar vi några stora jäklar. Hörru, det där var ju sån textbook. Ja, jag vet. Jag tror de där du vet som är i frivattnet är liksom snäppet större. Snäppet större och snäppet aggressivare. Nej, snyggt. Jag tog den. Jag hoppar på den eller? Klockrent man är. Ja, det måste vara bättre. Ja då, för fan. Yes, där har vi en. En. Okay. Good. Vi såg tre fiskar klockrent på sidescan. Kastade ut och dropp åt det hållet. Då fick vi en lite bättre firra här nu. Det ska bli kul att se vad den där vägen. Den högger direkt alltså, i droppet. Det är så här vi får ligga och, och försöka hitta dem. Du har flera där nu. En helt belagisk fisk på det här. Tove, ta Kom en stor. Kom igen nu Jonas, ta en stor. Odelade, odelade, hoppsan vilken dag. Odelade, odelade, hoppsan vilken dag. Jävlar, vilket hugg. Va? Redan? Oh. Så här, stenhårt snabbt. Åh oh, nu, jävlar, nu har jag en fin. Åh oh, jäklar. Ja, nej, han slet iväg. Åh oh, fan, mm. den är jättefin. Ja, för jag... Den här är jättefin, Tove. Den här är så jävla fin. Åh! Oh, om det inte är en jäddjävel. Är det här en abbo? Och han bara går och stonkar. 
Ja, det här är en abborre. Åh, oh, det är en abborre. Ja. Det är en riktig abborre. Åh, oh, han... Vad Nej, fan? vad hände? Vad det i var... helvete? Såg du? Vad var det där? Han, 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 <laughs> höll, han höll ju fan... Det där var det sjukaste. Han höll ju mörten. Jag fick en mört. Såg så, du abborren som, ja. var, så som var efter? Ja. Ja, det där var sjukt. Mört. Check. En mört på Astro Vibe. <laughs> Vilket jävla kalabalik alltså. Oj, oj, oj. Alltså man kan ju typ på allt på Astro Vibe. Ja, det är helt galet. Men du, kolla här. Kolla här. Ja. Undrar vad det där är. Det, det kan vara mörten som jag slängde i. Om det är, oh. Oh, det är väl det var, tusan. Är det en mört till kanske? Mört på Astro Vibe, som dessutom blir tagen av en stor borre. Ja, det är inte varje dag man får se det. Snöpligt för CVC som verkligen behöver uppgradera. En skillnad på djupt och grunt fiske. Det brukar vara att djupt fiske generellt laddar om mycket snabbare. Särskilt när det är som här, det är lite bytesfisk och det är närheten till pelagialen. Det kan liksom gå snabbt. Från att abborren uppe på grynnan, det kommer nya abborrar. Medan om man fiskar en vik, då känns det mer som att fisken är stationär. När man har fiskat slut på platsen, ja då är den slut. Medan här, här kan det helt plötsligt komma igång igen. Det kommer huggrush efter huggrush efter huggrush. I takt med att det kommer ny fisk då. Så jag tror att lite is i magen idag, det är ett framgångsrecept. Det är det som är med abborrfisk, det räcker med att vi får tio minuter som är bra typ. Ja, jag vet. Så kan man liksom gå om. Där ja. Bättre? Nej. Jag bytte till ett mjukare spö igen. Coolt. Ja, jag kan inte pytte pytte lite men det är ingen stor alltså. Det är svårt att tro men... Jag har också. Nej jag missar min. Nej jag missar min. Ja. Har han ankrat? Ja jag gjorde det nu. Ja, det är en massa huggar. En fin abborre alltså. Ser vilken fin abborre. Nej, riktigt kul. Dagens... Är det näst störst va? Ja, fantastisk fisk. Mm. Bra jobbat. Riktigt fin fisk. Så att... Eh, fastän, vi uppgör nu så att vi säkrar andra platsen. Kanske till och med gå upp till en första plats om ett tag så att... Ja, för, fortsätter vi fånga dem inget är omöjligt. Nej, så vi kör. Adrian, high five! Bra jobbat! Det är så där de ska se ut. Jajamän! Det är härligt att vi lyckas uppgradera oss. Det är svårt. Det är svårt. 820 då? Ja. Nej, men under första halvdagen nu och första avsnitt så är jag och Daniel vi är extremt nöjda med resultatet och vi har haft ett fruktansvärt roligt abborrefiske med, med otroligt fina abborrar och bra snitt och massa olika metoder som vi har fångat dem på så vi är, vi är väldigt nöjda med dagen som det har blivit än så länge. Det ska bli kul att se vad eftermiddagen har att bjuda på på det här området. Ja verkligen. Alltså som det verkar så kommer vi ju inte lämna den här. Vi har levt på samma anking hela dagen. Eh, och tanken är väl inte att släppa den heller. För det kommer liksom mer eller mindre fisk här hela tiden. Så att ja. liksom... Det finns ingen vits med att Nej. hålla på och vira runt. När Absolut. vi har något som funkar. Ja, de kommer till oss istället. Istället för att åka båt och leta efter dem. Det som gör dropbiten till ett liksom, väldigt, väldigt bra... Tailspinner är dels att den är i tungsten, kastar superlångt, har väldigt hög densitet. Och sen har vi hela swiven är gjuten in i kroppen så den är stum. Bladet snurrar och överför vibrationerna i betet. Har man en lös swivel då försvinner liksom betets gång ganska mycket. Här får du väldigt mycket gång i själva betet också så hela betet rör sig. Häromdagen var vi iväg på vilodan och fiskade lite harr. Och jag fick ju, alltså vi fick här på 50 cm och jag fått 49 och 47 och 47. Det har varit helt sjukt bra att fiska i strömmarna i vatten. Just för att den spinner så lätt så kan man hålla motstånd och styra den i strömmarna.
Ja. Ja då. Är det så? <gör> nice. 0... 91. Oj, snyggt Erik. <laughs> snyggt. Fan vad grymt. Dagens uh, största fisk här. Riktigt, riktigt snygg fisk. Precis mm. under båten. En nappa på rispön. <laughs> här är fisk överallt. Det är, det är fantastiskt alltså. Två timmar in i eftermiddagen har vi inga stora nyheter på tabellfronten. Söders har tagit sig förbi CVC och Westin allt jämt i ledning. Vi, vi körde hela motor tillbaka till första stoppet som vi gjorde när vi kom hit till den här platsen. Mogg, det blir väl lite mindre aktivitet tycker jag ändå, men det är otroliga mängder fisk i frivattnet. Det står fisk på botten. Eh, Mogge byter till eh, en dropshot rigg. Eh, tyngre bli och för att se om det kan vara lite melodi. Och jag fortsätter med rip and rap. Jag fick nog infall där med något, något stort hårt bete, men det, rip and rap har ju funkat otroligt bra. Jag fortsätter med det. Alltså det ser ut som att de rör sig väldigt mycket så jag vet inte om dropshot är egentligen den bästa nej, metoden. Nej, kör ripen. Nej, men jag, jag fortsätter för att jag tänker att jag vill ha en på det. Jag har den där. Ja, det här är bättre. Det här är bättre. Yes. Jättesakta hemfiskad efter botten på dropshot. På 10 meter kyl. Det här är en bättre fisk. Oj, oj, oj. Oj, 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 Mogge. Oj, oj, oj. Nej. Ja, oh, det är så frustrerande ibland att fiska dropshot. Det händer ingenting. Man står och bara pillar hem, pillar hem, pillar hem. Och så såg jag att de var på stötte, spände upp igen. Och sen kom man... Helt sjukt, helt sjukt. Jag kör med en helt ny serie från eh, Okuma som heter Guide Select. Eller helt ny. Guide Select har funnits tidigare. Men det är en uppdaterad, fräsch, ny serie. Eh, Jedda gös abborrspön. Det fina med de här är att det är otroligt lätta, snabba, moderna klingor. Och dessutom så är de namngivna på ett enkelt sätt så att man, eller det blir enkelt att välja. Där är Guide Select Dropshot och där i hoven en Dropshot Borre. Perfekt krokad i läppen. Det här har jag bara plockat in och smakat liksom så att eh, otroligt lätt att kroka av. Men det, är, det tyder ju på att de är försiktiga men kolla den här alltså. Riktigt vacker fisk. Ja men nu känns det ändå som att vi har ett helt okej papper. Vi, vi har ju några fiskar till som vi vill plocka bort, men den där 900-ringen och Jontes 1100 fisk är ju... Ja, men de känns ju riktigt bra, så vi jobbar vi oss därifrån så... Ja, sen är det ju också så att vi har fem andra superbra team. Jag vet ju inte, alltså det såg vi bara i förmiddags. De kan ju uppgradera att det härliga till dem också. Men det är det som är the beauty of being last. Vi hade ju lättast att uppgradera och nu har vi, är vi på god väg. Ja, men vi har väl kört ner längre ner i sjön till ett lite tarvsystem, det blir lite smalare och så. Och här hade vi faktiskt lagt, där la vi mest tid på, på reket. Och fick även liksom, lite bättre fiskar. Och, ja, vi hoppas väl att kunna knata upp någon här nu. Får vi göra? Ja, det är klart vi gör. Ja. Bättre eller? Vad fin det var. Mm. Mörk och fin. Här är man. Otroligt vacker abborr. Alltså. Extremt snygg alltså. Jävlar vad fin de var. 
Kolla de här, vad vassa de är. Alltså. Det här är riktiga mördarborrar och de här är sylvassa. De här. Det här är natur, konst från naturen. Ingenting att snacka om. Det här är liksom en urtypen av... Liksom, det är nästan som man ser så här. Den, och kolla, nu har den dragit ut. Vad konstigt. De här var ju jättetydliga alldeles nyss. Kan de dra in och ut spikesen liksom? Ja, det här är... Ja, det blir inte så mycket bättre nästan. En jävla vacker fisk alltså. Säg det. För er som bara jagar stora fiskar där ute. Stanna upp en liten stund emellanåt. Och bara njut av hur fina de små också kan vara. Det kommer göra era fisketurer lite roligare. Han hade ju två strikes men då kommer den där lilla sekinen och förstörde hela partiet. Det är sekiner där också. Ser du? Ja, de borde ju fast smaka i din ring. Ja, ah, det är sekinparty där nere. Mm. Men vi... Keep on moving. Det är det bästa sättet att överleva, jag har hört. Ja, men du såg ju dem vi såg på sajterna. Mm. Klockrent. Det var ju fem stycken stora. Då kör jag fram. Där då? Nej. Ja. Är det Betty? Nej. Tyvärr inte. Det är lik sekinparty. Du har den, du tog den. Yeah. Du vet, vi spottar varje fisk alltså. Oj, det här, hörru. Det, det kan ju vara att vi driver också. Ja. Men, äh. Fan, vad arg den var. Den, den tog faktiskt lite lina. Ja, men tänk, vi driv, drev vi lite emot. Det eller? Nej, ja, det är ja, pört. Ah. Yes, det kan vara en... Oh, kanske, Sjöning. kanske. Snyggt gjort. Åh, oh, den här är störst idag. Kolla, this, this is a tanker. Är du hovfisk? Nej, 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 det är inte det. Liten. Men den där var fin. Ja, den här var fin. 7-8 sa på det. 7 8. Senaste tiden nu, eller sista, sista 45 minuterna har vi åkt runt och letat lite fisk. Eh, nu är vi tillbaka där vi började i förra episoden, den här lilla viken. Eh, och se om de har vaknat här inne nu fiskarna. Vi, får, vi hoppas verkligen på det. Nu! Nej! Jo! Oh. Har du den? Jo, oh, det här är bättre. Det här, den här är bättre. Fan, härligt. Ja, ah, eller ja, ah, den här är nog ett halvt kilo i alla fall. Måste vara. Den där är fin. Oh, de är här. Hur fan vad bra! De kommer igång nu på eftermiddagen. De ville bara inte. Oh, den är fin! Den är fin! Oh, nej! nej. Oh, oh. Såg du fiskarna som var efter? Nej. Uh, nej. <laughs> bra, Tove! Hur fan vad bra att du åkte tillbaka hit. Jävlar! Vilken snygg fisk. Snygga. Ja. ja, den var jättefin. Jag tar en till. Här har du. Första fisken efter lunchen var en på 630 gram som tog på en piglet i färgen Batman. Så den, den funkar väldigt bra i den här sjön. Ja. Oj, kolla den som simmar den under oss nu. Det följde väl med några? Ja, det var två, tre stycken i samma kaliber bakom. Har du på sträckor på dig inför storbåden? Ja, jag måste det. För jag känner att jag har ett... Sånt fläskigt mothugg i... Jag kommer få sendrag. Hade du en? Ja. Jag tar igen. Nu. Där. Nu jävla. Nu jäklar. Nu är det stång. Nu är den bra. Jag har också en den samma den. size ungefär. Ja, jag tror inte att den höjer oss den där. Den här kan höja oss. Eller? Nu hade Nej. vi 400... 
Nej, Nej. nu har vi 640. Eller 600 har vi som minst. Den där är inte 600. Får se på bettet. Oj. Det är en arg jädda som går här inne. Och... Snygg borre. Ja, väldigt fräsch. Ja, men den, den höjer oss inte. Simma hem. Hej då. Vi, har ju, vi är ju det bästa området verkar som, så att, jag tror vi måste vänta ut fisken bara. Eller vad säger du Adrian? Jo, men det känns ju dumt att åka ner, ner oss nu. Det tycker jag absolut inte vi ska för att vi hade dessutom ingen bra rekfiske på de cellerna heller. Nej, så att jag tror vi kan på runt dagen här och sen eh, gryna lite längre ut. Så kör vi på dem. Får vi se lite vad andra väljer att göra också. Men... Ja, ja. ja, bättre? Nej, den här är mindre, ja. tror jag. Den känns liten. Den stonkar inte på samma sätt. Hoven är redo, det. Det ja. är massa hugg där nere. Oh, den är fin alltså. Här, 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 här. Nu är stimmet här ute, typ. Ja. Jag lyckas inte få någonting nu. Man kan väl ha mindre nu. Där ja. Det är Ja, det kan vara. Det här känns bra, Toppen. Cool. Adrian the Perch Slayer. Jag vet inte, den kan vara krokad konstigt också. Ja. <laughs> den här är fin, va? Jag tror ni är helt okej. Bra, Adrian. Jag såg inte riktigt. Nej, jag tyckte det var svårt att se på den, alltså. Ja, en till fin abborre på Sick Vibe. Alltså... Det är helt, helt sjukt. Nu, eh, jag tror vi börjar komma kapp. Vestin, eller, jo, Vestin. Så att, eh, Tobbe, vad säger du? En ny ektos till och sen. Ja, så får vi bara en riktigt stor fisk. Då är vi riktigt giftiga, alltså. Ja. Nej, så den här ska få skimma tillbaks. Jag undrar hur är de andra båtarna, Adrian? Tror du glada miner? Eller tror du det är ledsna miner? Jag tror det är ett, eh, lite mitt emellan alltså. Jag tror att det är glada miner, men jag tror att det finns de som säger Jag tycker fis jag hoppades på att fisket skulle vara bättre. Mm. Jag tror de som har gått grunt känner att de borde ha gått djupt från början. Ja, men det kan jag nog nästan hålla lite med om. Men sant, vi hade ju vi hade hyfsat grunt med ju. Alltså vi hade bättre på reket grunt typ egentligen än djupt, men... Ja. När hösten nalkas så blir det ofta bra att fiska djupt. Den kan vara stor. Är det så? Ja då, ja då. Nice. Snyggt man. <laughs> Den där är bakre. riktigt nice. Den där är nog närmare kilot. Är det Seriöst. Shit, vad nice. Eller, ja, jag vet inte. Jag kanske överdriver. Se jag till den, den är fin alltså. Titta. Den är riktigt fin. Ja, det där är sönder uppgradering alltså. Vad tok smällde i uh, Westin Edworm alltså. Härligt. Är det på botten eller lite ovanför? Precis på botten. Jag har gjort det. Fy fan, vad kul. Mm. Shit, vad snyggt. Noll... 98. Snyggt. Snyggt. Fy fan, snyggt, vad snyggt, kul. Snyggt. Ja, men det är det. Vi ska, bara, det. vi ska bara ligga här så tar vi dem alltså. Det, de går här, det gör de. Det är bara en tidsfråga innan vi kommer över kilomärket alltså. Ja. Ah, fy fan, som var kul. Didik, jag måste ja. bara ta upp när fintet fastar i din. Fiskar överallt. Jag tycker den här ser stor ut. Den där också är stor ut. <laughs> det är kaos. Det var en 86. Ja, det var det. Ja. Snyggt. Och ner och under håll stimmet. Ja. Alltså vi har ju så jäkla hett med fisk runt båten nu. Så typ när jag håller på med den här nu. Det är viktigt att Didrik är nere med betet. Och underhåller stimmet. För annars är risken att stimmet splittras igen. 
Så det är viktigt att också i den här situationen när vi håller på att fiska smart skulle jag säga. Så håller du didig på sig. <laughs> så sjukt alltså. Och jag är där nere alltså. Ja. Jag kaosar ju runt där. Shit vad nära kilot det var nu alltså. Ja. Det är ju det att de kommer här. Det är absolut här vi ska ligga ja. på den här grunnan. Vi, ja, vi har ju inte lämnat område, såklart inte. Det är otroligt med fisk, men perioden verkar ändå gå alltså upp och ner, upp och ner. De äter inget mer ripping rap överhuvudtaget, jag har inga kontakter. Mogge har två fina på dropshot. Söder har börjat röra på sig, ser vi. De går in och lägger sig precis mellan Vestin och AB. Vestin står kvar, AB står kvar mer eller mindre, de cirkulerar fram och tillbaka. Ja, så Vestin kommer ju, de håller ju fortet, de, de kommer ju inte lämna den där platsen till någon annan. Vi ser att de hovar ju titt som tätt så att de, ja, de har hittat något. Jag tror de blir otroligt svårslagna ja, är idag. Ja. Uh. Vi har uh, cruisat runt lite, oj. Vi har cruisat runt lite fram och tillbaks. Åh, oh, vilket jäkla hugg! Du, skojar du eller? Skojar du? Det var det, be- alltså, det, var det sjukaste hugget idag. Aj, aj, aj. Ja, den där är bra. Den här är bra. Vi såg ett helt gäng oj, med fiskar oj, oj. på s där. Den här är bra. Åh, vart är Den är bra. Jag får, mag, jag, får, alltså jag får magsvård. Nej, kom igen nu! Uff. Nej, jag får magsvård för. Storms nya boomkärd. Och det här betet, jag har sagt det förut och kommer säga det igen. Alltså jag har tagit så jäkla mycket fin av både i Sverige, i Nederländerna, överallt. Alltså jag har mitt PB på boomkärd på nästan 3 kilo. Och kolla, kolla den här fina fisken. Åtta. Lite till. 930. 930. Snyggt. Vi är på väg dit. Alltså gram för gram för gram. Får se vad de andra, vad de andra levererar. Men ja. det känns bra. Vi är ja. ändå på något. Och som jag sa ja. precis innan. Såg en grupp med fiskar. De är här. De är här. Så de är här. släpp den där. Och ja. sen så Får ser vi till att ta ett par till. För det finns fler där ute. Ja, det nu är det inte bara snack. Nu kör vi. Kuma som var lite trög startade på morgonen har verkligen hittat tekniken. Nu har man hoppat förbi tre lag och nosar på ledning. En kilos fisk till och den är deras. Vad ska du göra? Vad fan moggor på mig. Drillar de någonting eller? Det är mycket snack alltså. De snackar bara? Ja, de pekar på skärmen. Här Nilsson och de bara står och kastar. De är uppankade på samma fläck. Det där var någon att kasta på. Men... Där då? De där? Nej. Jo. Tror du på dem? Ja. Jag tar den här först. Den där var stor. Det var inte någon klockrent men... Ja, men den var stor. Det är några biffar som går här uppe på gräsbädden. Där! Nej, jag bommar den. Bommar den. Jag såg det. Nej, oh, oj, shit, fuck, fuck. Han bra. Han bra. Fuck. Lilien, det klinar ju i mothugget. Ja. Jaha, det där var första gången jag kläppte till dig med spöt. Jag kanske kände att jag behövde en lavett för att vakna till. Ja. Där, du tog den. Bra. Ja. Nu är du. Va? Ja, men det är nytt spö, vet du, baby, men det är känns så tung. Kom igen nu. Och det är en tung, tung... Det är en bra fisk, hörru. Det är en tung grund. Det är störst idag, eller? Ja, det är det. Oklart, men eh, nagan är god. Ja. Nice. Nu börjar det se ut som en aboré. <laughs> nu jäklar. Step by step, alltså. Ja. Nej, stanna på 7-8 igen. 7-8, men det är bra. Ja. Alltså, ja, vi kämpar ju oss upp. Men jag trodde att den var större. Den var jättefin i alla fall. Eller hur? Ja. Sjukt fin fisk. 
Mm, här kör vi. Mua. Nu tar vi en. en till. Åh, vilken stor fisk alltså. Det tar som tid vet du. Det ligger typ på är det, 11 meter eller 10 meter. 7 gram skalle du vet. Ja, riktigt pillfiske. Men eh, två kontakter direkt. Så vi kanske är någonting på spåren. Vi har ju tagit fram eh, en hel familj med små så kallade nedbeten som heter Ned and the Creatures. Och så till de här betena har vi även tagit fram en, ett spö som är perfekt avvägt för det här. Som också heter Ned and the Creatures. Det är från 4 gram till 16 gram. Och väldigt känsligt och väldigt mjukt och superlätt. Det passar perfekt till det här pillande nedfisket. Men även såklart traditionellt jiggfiske också. Uh, man känner minsta lilla pet i det här spöt. Det är liksom super, super, super känsligt. Ska vi åka ner lite eller? Ja. Ska vi prova att åka lite närmare land bara för att se vad fan som är där? Här. Tänk om det är ett dropp där med gräs. Det var nice. Nice. Har du huggit sig? Ja, ja, ja. Fuck. Smakar bra. Jag tänker man ström på en gå precis där. Ja, ja det är ser fint ut. Kan du hålla den? Nej, jag kan hålla den. Jag kan hålla den. Okej. Okay. Lite, lite för ättrig. Det ser chunky ut. Det här är en fining. Jäklar vad snygg fisk. Alltså, kolla. Kolla, kolla vilka skillnader på den och de andra. Den måste ju väga över 600 gram. Ja det vill jag få det till. Alltså, nu är det mer mentalt att man vill ha en upgrade. Det spelar ingen roll att hon är bara 10 gram känner jag. Yes. Yes. 6,4. 640. Ja, oh, det är det alltså. <laughs> ja, jag, jag kan inte sitta så länge med alla för att jag vill ju fiska igen. En snabb uppgradering här, sista spotten. Hoppas det står några fler. Elena händer ju den. Tror jag. Ovansidan väldigt generöst. Det är sådana bajs överallt med den här. Ja, slicka på det så får du reda på vad det är. Mm. Det är ju grymt om vi fick jag här nu i ytan. Alltså. Ja, fan vad kul det var. Popper time. Bara fan vad man vill. Vi har ett par ställen till som vi inte har varit på. Ett grundområde, men där fick vi inga stora. Där kan vi inte få större än vad vi har fått här. Tror, tror du Claes och Jakob får åka tillbaka till, till sin grinna? Ja, så. Alltså. Här stannar vi inte längre. Så fick en borre i alla fall. Va? Fick en borre här i alla fall. En av borre. Vi har ju oss här inne. Så det var ju värt att åka tillbaka hit, men det... Det verkar inte vara jättegott med dem. Jag tycker vi åker tillbaka till Sonkegrinnan. Den, ja. Där vi fick fisk. Ja. Där vi kände stor fisk. Vi åker och harvar på Svart Sonkegrinnan i Blåsten. Och så kikar vi lite här ute. Ja, vi kör här ute först. Och vi hittar på den där stora. Är det en plan? Det är en plan. Då kör vi på den plan. Hit åker inte någon mer. Nej, hit åker inte. Aldrig mer. <laughs> Aldrig mer. Aldrig mer. Det känns som att de håller på att käkar upp sig lite grann. Ja, för det är det enda stället man vi har hittat betesfisk ja. på de två uddarna. Det är väl det och, vi ska försöka... Ja, och kolla. det är ju dit abborrarna går för att käka. Ja. Så, och så står vi där med våra piglets. Smask! Claes står där borta. Svartsonker. De står på den spotten vi vill åt, men... 
Vi kör här. Där har vi en. Va? Den där ser ja, bättre ut. Fan, vad hände? Vilket, har du, har du den, här, den här är bättre. Har du till bort på? Den här är jättebra. Va? Den är skitbra alltså. Va? Ja, är den, den är jätte, jättebra att ta hål den. Den är jätte, jättebra. Ska jag ta den här då? Vad sa du? Här. Den är jättebra. Jag tar det jävligt försiktigt ja. med den här nu ska du veta. Ja. Det här är 63. Släpp inte nu. Va? Släpp inte. Nej, är den jädda? Nej. Nej, det tror jag inte. Nej. Den lunkar. Jo, oh. eller? Nej, antingen är den jättaborre eller så här. Ta den. Nej, den är Det var en jädda för han också. Gud, vad tjock han var. <laughs> Jätteknubbig jädda. Han har ätit någonting. Olämpligt. Superfin, men fel art tyvärr. Jag trodde det var en aborre. En jätteaborre, men det var det inte. Hej då, lille vän. Jag har gått ner ett snäpp på storleken på kastvikten på mitt Psycho Perch. Det här är 4 till 24 gram. Vilket gör det ja, lite, lite... Lite smidigare, lite enklare när man kör små jiggar. Även om jag kör en relativt tung skalle. Och sen så kör jag med en Okuma Helios SX. En Haspel-rulle. Helios SX är extremt lätt. Alltså den, är, den är fin, jämn och fin broms. Och en väldigt lätt rulle som jag älskar att köra med, med Psycho Perchen. Nu är grammen lika viktiga som på... Gatan. Plattan. Gatan i Colombia. Mm, exakt. Där är det viktigt att klassa här. <laughs> mm. Nu har jag en där. Bättre. Ja. Jag har ett helt stimmefisk som går runt. Ja, den här är bra. Den här är stark. Här är stark på riktigt den. Oj! Ja. Fan, den har kommit in nu, brutes. Ja, den där är fin. Den där. Bra gubben. Bra gubben. Det är 800. Man vill inte ta den för hårt heller. Man vill inte Nej. tappa en sån här fisk. Det är bättre att de får gå. Eller hur? Det är 800. Oh. Fan, jag måste ju fiska färdigt det här. Det här är ju den typen av abborrar som vi, som vi eftersökte. Som Jonte benämnde som McDonalds-familjen i förra episoden. Om den nu kommer. med. Man vet aldrig med grabbarna som klipper. Men det här är ju, alltså kolla formen på den här. Det är nästan så att det går fortare och springa, hoppa över den springa runt. Vilken buk. Alltså den är så vacker. Och de är så i stöten just nu. Vi hade ett helt stim här inne som stötte på. Peter var vid grejerna och sen smällde den här. Så att, nej, nu vi, vi ett snabb vikt tillbaka med den. Och så är vi på det igen. Ja, det är dagens största. 11.60. Jag har du på det här. Jag på det Fan, det är bonen från Örebro. <laughs> jag kollar på den här. Den är så fin. Och Kuma fortsätter att briljera. Vilken upphämtning de bjuder på. Nu är man i ledning med 270 gram. Jag tänker mig logiskt sett så borde de ha ett fiske som liknar vårat lite grann. Ja, jag men tro, det tror jag. Jag tror inte de hittar en fläck där alla fiskarna väger ett kilo. Nej. Med tanke på att ingen i sjön hade fått en enda utstickande abborre på hela förmiddagen. Det känns inte som att det kryllar av stora fiskar i den här sjön. Nej. Sjukt snitt på fiskarna. Ja, alltså, I alla fall här. 
En riktigt cool nyhet som ni ser mig och Didrik fiska med. Det är vår V10 Lina. Det här är Orchid Purple färgen. Supercool färg. Det här är en 13 trådig Lina med de alltså, högst kvalitet på fiber från Japan. Vi kommer även med en klassisk 8 braid Lina som är i V6-serien. Men de här är super super fina. De drar inte åt sig vatten, de håller färgen och knutstyrkan och styrkan är de helt fantastiska. Dessutom så stämmer dimensionerna till 100%. De är extremt noggranna med dimensionerna så en 012 är verkligen 012. Så kolla in V10 eller V6 om ni vill ha riktigt schyssta japanska högkvalitativa linor ifrån Westin. Vår känsla är väl ändå att vi fortfarande ligger i topp. Ja, jag, jag det... tror att vi ligger jäkligt bra till. Nu ska vi ha en, en till 9 hektar. Det hade varit så himla fint alltså. Mm. Den kommer, jag tar den nu. Den kommer. Bara för det. Mm, väldigt stark fisk. <laughs> de blir så himla förvånad hela tiden hur starka de är. Den är bra fin. Den är stor. Det var nog ni. Det, det är det är inte. Det. Det är jävla skönt. Det är ju fan riktigt fint. Det är ju en bit i fisk alltså. Ja för fasen. Snyggt den är. Smack. Åh oh, shit alltså. Ja det är väl direkt. 095. Jag sa att vi ska ha en 9 hektos till. Nej vilken, vilken röta alltså. Det har ju varit mycket segare nu de sista typ två timmarna här så har det liksom sakta av lite grann. Men nu började Didi få lite grann på Stanley Stickleback. Det har ju varit vårt safe card i alla år liksom. Satt jag på en sån nu också. Nej, nu kom den. Nu kom den 095, min största fisk för dagen. Helt magiskt, jag vet inte. kul när vi snackar om det också. Bara. Ja, jag är bara, bara sjuk. <laughs> minuter kvar. Vi tar och bara åker och tittar lite med båten. Se om vi hittar något spännande att fiska på. Och hittar vi inget så åker vi tillbaka hit. Det känns väldigt, väldigt dött här så att vi prövar lite. Chansa lite. Vi lodar av en udde här nu och tittar lite, men den är ganska tråkig. Vi ser ingen direkt bytesfisk, ingen struktur. Man vet aldrig, det kan stå stora fiskar som är stora på sådana ställen, men det är inga indikationer på att det här skulle vara något att ha. Så att jag vet inte om vi ska passa på den här kanske. Ja, det kan vara så. Det där är typ av kan vara små abborre. Kassa långt framåt. Långt fram? Ja, så bara. Kommer vi topp tre så är jag nöjd för att det handlar om att vara med i leken liksom. Man behöver inte vinna varje dag. Det bevisar vi förra året. Det gäller bara att hänga med och sen drar man en knockout på slutet. Då är det klart. Vilket konstigt ställe att fiska på. Det var väl... Där, ja. Nu har jag en. Nej! Han släppte. Var han bättre? Nej. Det var den inte, men det var en fisk. Åh, oh, där hade jag en. Igen. Fan vad det nappar. Åh! Oh. <laughs> det är så roligt när det hugger. Nu har jag en. Nej! Nej. Oj, kolla. Han står och håller skiten. Jag har en... Kolla nu, linan åker inte ner för det står fisk och håller i grejerna. Det är så mycket abborre. Åh! Oh. Åh! Oh. <laughs> Här är det fisk i alla fall, men... <laughs> kolla! Kolla hur kolla. Det är helt stört. Stört mycket fiskar.
Åh oh, fy fan! Vilket hugg! Vilket jäkla hugg! Där, jag har en jätte! Jag har en jätte! Åh oh, vilket hugg! Jag har en jätte här borde nu. Nu jävlar du. Nu sket farmor, kolla här borde. Det är en jädda! Åh oh, nej! Jag var helt hundra på att det var jättefläsk här borde. Åh oh, herregud mitt hjärta, jag höll på att dö alltså. Jag trodde, jag trodde det var en två kilos fisk. Eller någonting. <laughs> Hej då. Åh oh, jävlar vad jag trodde att det där var en här borde. Jäklar, jäklar, jäklar. Oh, har du kommit loss eller ska vi åka dit? Ja, du lär backa lite. Tack, tack. Det är det att fokuserat där inne. Oj. Oj. Nu du. Kom igen då. Säg att du är lite större. Känns lite bättre alltså. Ja, varför åker du med? Men det är inte det. Man drog va? Var det mm. Gjorde ingenting. Det är samma size. Stöpt i guld. Han tog det vägen där liksom. Jag har kört förbi det för långt eller? Jag bommar den. Fan jävla svin. Jag får fråga om det är lite mindre firar där. Mm. Det såg ut som det stod två till bredvid. Nej, missar den. Hade den ja. riktigt? Nej, jag tog den. Bra Petter. Jag älskar, jag tror du gillade det med mig som vanligt. Nej, bättre fisk alltså. Ja, jag lovar. Jag, jag tror det. Det är en sån här singularis. Ja, men vi är inne i varandra. Oj, ja, det är därför den känns så tung kanske. Nej. Ja, det är fri. Nej, den är inte så va? Säg då. Kom igen. Jo, det är en klanser. Oh. It's a lanker. Ja, det är en sån där lanker. Där tog vi en sån där. Det tog en sån där. Det där är kilo. Det är fucking det big vi... fish. Åh, oh, fan Tog Peter. mitt bete som en dröm. Missade Bra. den första gången. Och så kom den. Det är vår största borg idag, ja, ska jag säga. Lätt. Det där var skitball, Petter. Men såg du hur liten den såg ut på sidekan? En fisk tog det där. 1,08. Yes, Petter. Yes. <laughs> Fan vad skönt Vilken alltså. Jävla kung Men... det är alltså. Då tar vi en till. Ja, du vet, jag stod ju så smögbad gud exakt innan. <laughs> ja, men det där skulle kunna vara en grej som gör att vi typ tar fränsan. Ja. Faktiskt. Ja, Södersportfiske får sista ordet som vanligt. Den här gången får vi se hur långt det räcker. Det är dags för rapport. Bäst idag med en smått otrolig eftermiddag i ryggen och kuma. Alltså, vi vann, vi vann den här jävla dagen. Ja, alltså. Yes! Alltså, har du hört uttrycket från Zero to Hero? <laughs> ja, ah, shit, fy fan vad coolt. Alltså förlåt, man, man ska inte svära. Men, fy fan vad coolt. Ja men det ja, där var alltså. oväntat alltså. Ja, det var det. Jäklar det var oväntat. Och Kuma fan var bra alltså, vilken jävla comeback. Ja. Oj, 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 oj. De hittade de där kilosfiskarna ja, vi var ute efter. Helvete. Tvåorna, bäst i, lyckades nästan hålla undan hela dagen och därmed vi belönade med fem friska poäng. Ja, ja men två plats, det är alltid en två plats, det, det är kanon. Ja, ja, verkligen. Oavsett. Vi har haft en fantastisk dag ute på sjön också. Så... Jag vet inte hur många hundra abborrar vi har fått. Alltså. Det är helt sjukt att vi inte fick några som var... Vi trodde verkligen vi skulle få några större, men vi lyckades inte riktigt få de där riktiga topparna. Nej. Bestin har ju slaktat... Ja, grymt jobbat. Ja, bara bara Mellan tredje och fjärde platsen blev skillnaden endast 10 gram. Det var nära den här gången söders, men idag räckte det inte. Ja, bra jobbat Adrian. Det är bra. 
Det får vi vara nöjda med. Bra jobbat av Okuma. Mm, de fiskar upp sig rejält. <laughs> de, från sista till första. Ja. Uh, ja, det trodde man inte. Nej, de måste hitta ett riktigt bra ställe där alltså. Mm. Coolt. Allt kan hända i fiske. Innan ni stänger av nu, då ställer ni er framför tvn och applåderar 27 gånger. Då kommer det gå bra för oss. Tack så mycket.